ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ഹെൽത്ത് മെൻലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നീതു ഡെയിലി ഇ സി മാത്സ് സീരീസിലെ പതിനാലാം ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വ്യാപാരി തൻ്റെ കൈവശമുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ഒന്നേ ബൈ ഒന്നേ ബൈ ആറ് ഭാഗം പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിറ്റു ബാക്കി ഭാഗം എത്ര ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിറ്റാൽ ആകെ ലാഭം ഇരുപത് ശതമാനമാകും അപ്പം എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വ്യാപാരി തൻ്റെ കൈവശമുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ഒന്നേ ബൈ ആറ് ഭാഗം പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിറ്റു ബാക്കിയുള്ളത് ബാക്കി ഭാഗം എത്ര ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിറ്റാൽ ആകെ ലാഭം ഇരുപത് ശതമാനമാകും അപ്പം ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യും അതായത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം അയാൾ ആ ഒരു വ്യാപാരി തൻ്റെ കൈവശമുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ഒന്നേ ബൈ ആറ് ഭാഗം പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിറ്റു അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് വിറ്റ് നാണ് എടുക്കണം പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് പത്ത് ഇൻറ്റു അതായത് ഇവിടെ ഒന്നേ ബൈ ആറ് ഭാഗമാണ് അല്ലേ ഒന്നേ ബൈ ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ അംശം എത്രയാണ് ഒന്ന് ചെയ്ത് മാറും അംശം ഒന്നും അപ്പോൾ ലാഭത്തിന് വിറ്റു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിറ്റു അപ്പൊ പത്ത് ഇൻറ്റു ഇതിലെ അംശം എത്രയാണ് ഒന്ന് പത്ത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എത്രയാണ് പത്ത് അംശം കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ശതമാനമാണോ ലാഭത്തിന് വിറ്റത് അതേ ഇൻറ്റു അംശം അപ്പൊ പത്ത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പത്ത് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കി ഭാഗം എത്ര ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിറ്റാൽ ആകെ ലാഭം ഇരുപത് ശതമാനം ആകും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളത് വരുമ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം ആകും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ആദ്യം ചെയ്തത് അംശം കൊണ്ടാണ് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്തത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ഛേദം കൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഛേദം എത്രയാണ് ആറ് അപ്പോൾ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ആറ് എത്രയാണ് ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ആറ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നൂറ്റി ഇരുപതെന്നും പത്ത് മൈനസ് ചെയ്യുക നൂറ്റി ഇരുപത് മൈനസ് പത്ത് എത്രയാണ് നൂറ്റി പത്ത് അല്ലേ അപ്പം മൈനസ് ചെയ്ത ഈ രണ്ട് കിട്ടിയ ആൻസർ നിന്നും നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പം മൈനസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ആൻസർ ആണ് നൂറ്റി പത്ത് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നൂറ്റി പത്ത് ബൈ ഇവിടെ എന്ത് വരും അതായത് ഇവിടെ അംശം എത്രയാണ് ഒന്ന് ഛേദം ആറുമാണ് അല്ലേ ഛേദമല്ലേ ആറ് അംശം ഒന്നുമാണ് ഇതിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യുക ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് ഒന്നേ ബൈ ആറ് എന്നും തന്നിരിക്കുന്നത് അത് തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പം ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് എത്രയാണ് അഞ്ച് ഇവിടെ അഞ്ചെന്ന് വരും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്തു ആ മൈനസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഉത്തരമാണ് നൂറ്റി പത്തൊന്നത് അതേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്രയാണോ ഒന്നേ ബൈ ആറ് ഭാഗമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുക ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് അഞ്ച് അപ്പം നൂറ്റി പത്ത് ബൈ അഞ്ച് ചെയ്യുക നൂറ്റി പത്ത് ബൈ അഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് പതിനൊന്ന് രണ്ട് തവണ പത്ത് രണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി രണ്ട് ശതമാനമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തര അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ എന്താ വരിക ഓപ്ഷൻ സി ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം മനസ്സിലായെന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറ് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ഒൻപതും നാല് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എട്ടുമാണ് അവശേഷിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്ര അപ്പം എന്താ പറയുന്നത് ആറ് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ഒൻപതും നാല് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എട്ടുമാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഉള്ള സംഖ്യകൾ എത്രയാണ് ആറാണ് ടോട്ടൽ ഉള്ള സംഖ്യകളുടെ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് അതിൽ ആറ് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ഒൻപത് എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തുക ആദ്യം കാണണം തുക കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം തുക കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ തുക കാണാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് ശരാശരി ഇൻറ്റു എണ്ണം തുക കാണാനുള്ള ഫോർമുല ശരാശരി ഇൻറ്റു എണ്ണം ഇപ്പൊ ഇതിലെ ശരാശരി എത്രയാണ് ആറ് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ഒൻപത് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ശരാശരി എത്രയാണ് ഒൻപത് ഇൻറ്റു എത്ര സംഖ്യകളുടെയാണ് ആറ് സംഖ്യ അല്ലെ അപ്പൊ ഒൻപത് ഇൻറ്റു ആറ് എത്രയാണ് അമ്പത്തി നാല് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആറ് സംഖ്യയിലെ ശരാശരി ഒൻപത് അപ്പൊ നമുക്ക് തുക കിട്ടി എത്രയാണ് അൻപത്തിനാലെന്ന് ബാക്കി എന്താ പറയുന്നത് അതിലെ നാല് സംഖ്യയിലെ ശരാശരി എട്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള നാല് സംഖ്യയിലെ ശരാശരി എട്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുക ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു എട്ട് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി രണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു
തുകയാണ് എന്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് തുക കിട്ടി അപ്പൊ ചോദിക്കുന്ന എന്താണ് ആ അവശേഷിക്കുന്ന സംഖ്യകളിലെ ശരാശരി എത്ര അപ്പൊ ശരാശരിയാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ശരാശരി കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ശരാശരി കാണണമെങ്കിൽ തുക ബൈ എണ്ണം തുക ബൈ എണ്ണം ശരാശരിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ശരാശരി കാണാൻ തുക ബൈ എണ്ണം തുക എത്രയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ എണ്ണം എത്രയാണ് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുകയല്ലേ അപ്പൊ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ രണ്ട് എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് അപ്പൊ അതിൽ ആൻസർ എന്താ വരിക ഓപ്ഷൻ ഡി പതിനൊന്ന് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് രൂപ അറുപത് പൈസ ബി ഈക്വൽ ടു തൊണ്ണൂറ് പൈസ എങ്കിൽ എ ഈസ് ടു ബി എത്ര അപ്പൊ എ എന്നത് മൂന്ന് രൂപ അറുപത് പൈസയാണ് ബി എന്നത് തൊണ്ണൂറ് പൈസയാണ് എങ്കിൽ എ ഈസ് ടു ബി എത്ര അപ്പൊ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്താ എ ഈസ് ടു ബി ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് അപ്പൊ എ ഇൻറ്റു വാല്യൂ എന്താ മൂന്ന് രൂപ അറുപത് പൈസ അല്ലെ മൂന്ന് രൂപ അറുപത് പൈസ ബിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് പൈസയാണ് അല്ലെ ബിക്ക് തൊണ്ണൂറ് പൈസയും എക്ക് മൂന്ന് രൂപ അറുപത് പൈസയും വേണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് പൈസ ആയതുകൊണ്ടും ഇപ്പോൾ എ എന്നത് മൂന്ന് രൂപ അറുപത് പൈസയാണ് നമുക്ക് അതിനെ പൈസ ആക്കി മാറ്റാം മൂന്ന് രൂപ അറുപത് പൈസ എന്നത് ടോട്ടൽ നമുക്ക് പൈസ ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ മൂന്ന് രൂപ അറുപത് പൈസ എന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് പൈസയാവും അപ്പോൾ മൂന്ന് രൂപ അറുപത് പൈസ എന്നത് പൈസയാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് പൈസയാവും അപ്പോൾ എ എന്ന് നമ്മൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് പൈസയാക്കി ബി എന്നത് തൊണ്ണൂറ് പൈസയാക്കി എ ഈസ് ടു ബി ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഈസ് ടു തൊണ്ണൂറ് എ എന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപതും ബി എന്നത് തൊണ്ണൂറുമാണ് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഈസ് ടു തൊണ്ണൂറും ഇതെങ്കിൽ നമ്മൾ റേഷ്യ ആക്കി മാറ്റും സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇനി എങ്ങനെ ചെയ്യും ഒൻപതിൻ്റെ ടേബിൾ നമുക്ക് ഒൻപത് ഒൻപതിൽ ഒരു തവണ അല്ലേ ഒൻപത് മുപ്പത്താറിൽ നാല് തവണ അപ്പം നാല് ഈസ് ടു ഒന്നാണ് ഇതിൽ ആൻസർ അപ്പം ഇതിൽ ആൻസർ എന്താ ഓപ്ഷൻ ബി നാല് ഈസ് ടു ഒന്ന് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സമയം എട്ട് മണി ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ തമ്മിലുള്ള കോണളം എന്ത് തനിക്കെന്താണ് സമയം എട്ട് മണി ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എന്ത് ഇപ്പൊ കോണളവാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്നത് മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ കൂടെ മിനിറ്റും കൂടെ തന്നിട്ടില്ല മണിക്കൂർ മാത്രം അതായത് എട്ട് മണി എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിത് സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന സമയം ആറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എട്ട് മണി എന്നാണ് അത് ആറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന സമയം ആറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ തന്നിരിക്കുന്ന സമയം പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കുക പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് എട്ട് നാലെന്ന് വരും അല്ലേ തന്നിരിക്കുന്ന സമയം ആറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് നിന്നും ആ തന്നിരിക്കുന്ന സമയം കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് എട്ട് നാല് അതേ ഇൻറ്റു മുപ്പത് മുപ്പത് ചെയ്യുക അതേ ഇൻറ്റു മുപ്പത് അപ്പം നാല് ഇൻറ്റു മുപ്പത് എത്രയാ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി അപ്പം ഇതിൽ ആൻസർ എന്ത് വന്നു ഓപ്ഷൻ ബി നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന സമയം അത് മണിക്കൂർ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ എട്ട് മണി എന്നത് അപ്പോൾ കോണളവ് കാണാൻ ആറിനേക്കാൾ കൂടുതലായ സമയമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എട്ട് മണി എന്നത് ആറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ തന്നിരിക്കുന്ന സമയം പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഈ ഇത് സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും തന്നിരിക്കുന്ന സമയം എട്ട് മണി എട്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത് എട്ട് ഇൻറ്റു നേരിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ മുപ്പതും ചെയ്തു എട്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ചെയ്യും എട്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ചെയ്യും അപ്പം എത്ര വന്നു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് വന്നു എൺമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വന്നു ഈ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്നത് നൂറ്റി എൺപതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തന്നിരിക്കുന്ന കിട്ടിയ ആൻസർ നൂറ്റി എൺപതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിന് മുന്നൂറ്റി അറുപത് നിന്നും കുറയ്ക്കണം മുന്നൂറ്റി അറുപത് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യണതിന് പകരം ഈ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിൽ തന്നെ കണക്കാക്കിയാലും മതിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് തന്നിരിക്കുന്ന സമയം ആറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എട്ട് പന്ത്രണ്ട് നിന്ന് എട്ട് കുറച്ചപ്പോൾ നാല് എന്ന് വന്നു നാല്
രണ്ട് വർഷം അല്ലേ ആയിരം ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഇൻറ്റു രണ്ട് സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം പത്ത് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി എന്ത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇതിലാണ് വേറൊരു മെത്തഡ് ഉണ്ട് അതായത് ആയിരം രൂപയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ സാധാരണ പലിശയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും ആയിരം രൂപൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ഒരു സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ നൂറ് രൂപ അപ്പോൾ ആയിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് രൂപയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പത്തായിരിക്കും അല്ലേ ആയിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്നത് നൂറാകുമ്പോൾ ഒരു ശതമാനം പത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ഇവിടെ ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം അല്ലേ അപ്പോൾ പത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു ഒന്നും കണ്ടു വീണ്ടും ഒരു ശതമാനം അപ്പോൾ പത്ത് തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര വന്നു നൂറ്റി ഇരുപത് ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു വർഷത്തെയാണ് പലിശയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഒരു വർഷത്തെ പലിശയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം ആകുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മനസ്സിലായെന്ന് കാണുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഏത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു നഗരത്തിലെ വീടുകൾക്ക് നാൽപ്പത്തി ആറ് മുതൽ നൂറ്റി അൻപത് വരെയുള്ള ഇരട്ട നമ്പറുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ നഗരത്തിലെ വീടുകളുടെ എണ്ണം എത്ര അപ്പം നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്താണ് എണ്ണമാണ് കാണേണ്ടത് അല്ലേ എണ്ണമാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു നഗരത്തിലെ വീടുകൾക്ക് നാൽപ്പത്തി ആറ് മുതൽ നൂറ്റി അൻപത് വരെയുള്ള ഇരട്ട നമ്പറുകൾ ഇരട്ട നമ്പറുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ നഗരത്തിലെ വീടുകളിലെ എണ്ണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണം കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അവസാന പദം അവസാന പദം എത്രയാണ് നൂറ്റി അൻപത് അല്ലേ അവസാന പദം നൂറ്റി അൻപത് അതേ മൈനസ് ആദ്യ പദം നാൽപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ അവസാന പദം നൂറ്റി അൻപത് ആദ്യ പദം നാൽപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യും നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനെന്താണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഇരട്ട നമ്പറുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാണ് അതായത് നാൽപ്പത്തി ആറ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വീട് നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരിക്കും അടുത്ത വീട് നമ്പർ അൻപതായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് അതായത് ആ അവസാന പദം മൈനസ് ആദ്യ പദം ബൈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇടാൻ മറക്കരുത് അപ്പം നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി ആറ് എത്രയാ നൂറ്റി നാല് നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി ആറ് നൂറ്റി നാല് ബൈ രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് നൂറ്റി നാല് ബൈ രണ്ട് എത്രയാണ് അഞ്ച് അമ്പത്തി രണ്ട് അമ്പത്തി രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് അമ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ എന്ത് വന്നു അൻപത്തി മൂന്ന് എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു റേസ് ടു എട്ട് ഇൻറ്റു ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ റേസ് ടു ടു കൃത്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ആദ്യം ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്നാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ടെൻ പത്തിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഹോൾ റേസ് ടു എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് പത്ത് റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയാണ് പത്തല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതി അതേ ഇൻറ്റു പിന്നെ എന്താണ് പതിനാല് റേസ് ടു രണ്ടാണ് പതിനാല് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ടാക്കി എഴുതാം അല്ലേ ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഹോൾ റേസ് എത്രയാണ് അവിടെ രണ്ട് അപ്പോൾ ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്നത് പതിനാല് പതിനാല് റേസ് ടു രണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഏഴിനും ഈ രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ഈ രണ്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഈ അഞ്ചിനും ഈ രണ്ടിനും അഞ്ചിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ മൂന്നെന്ന് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇവിടെ രണ്ട് റേസ് ടു എട്ട് അതേ ഇൻറ്റു
ഇനി ഇവിടെ രണ്ടേ രസ്റ്റ് മൂന്നും ഇവിടെ രണ്ടേ രസ്റ്റ് രണ്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൃത്യങ്ങത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് റൂള് അതായത് എ റേസ് ടു എം ഇൻ ടു എ റേസ് ടു എൻ രണ്ട് എ തന്നെയാണ് ഒരേ നമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് മൂൾ മാത്ര വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പോൾ എ റേസ് ടു എം ഇൻ ടു എ റേസ് ടു എൻ എന്ന് വന്നാൽ എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് എ രസ്റ്റ് മൂന്നുണ്ട് രണ്ട് എ രസ്റ്റ് രണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മൂന്ന് എ പ്ലസ് രണ്ട് അഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് എ രസ്റ്റ് അഞ്ച് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല രണ്ട് എ രസ് ടു അഞ്ച് പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഏഴ് എ രസ് ടു രണ്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് എ രസ്റ്റ് അഞ്ചും ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് എ രസ് ടു എട്ടും ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ വെട്ടിച്ചതാക്കും അതായത് എ റേസ് ടു എം ബൈ എ റേസ് ടു എൻ എന്ന് വന്ന് ഇപ്പോൾ ഡിവൈഡായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എ റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് വരുമ്പോൾ മൈനസും ഇൻറ്റു വരുമ്പോൾ പ്ലസും ഇപ്പോൾ അത് മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിവൈഡാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ മൈനസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ടേ രസ്റ്റ് എട്ടും ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടേ രസ്റ്റ് അഞ്ചും ഉണ്ട് മൈനസ് ഇമ്മത് വരും എട്ട് നഞ്ച് പോയാൽ മൂന്ന് അപ്പോൾ രണ്ടേ രസ്റ്റ് മൂന്ന് അതേ ഇൻറ്റു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എന്തും ഏഴ് റേസ് ടു നാലുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഏഴ് റേസ് ടു രണ്ടുണ്ട് നാലിന്ന് രണ്ട് പോയാൽ രണ്ട് അപ്പോൾ ഏഴ് റേസ് ടു രണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് റേസ് ടു രണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യും രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്ന് എന്താ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഇൻറ്റു ചെയ്യുക അതുപോലെ ഏഴ് റേസ് ടു രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ത് വരും രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് റേസ് ടു രണ്ട് എന്നത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഇൻറ്റു എട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ എന്താ വന്ന് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേ